সবাইকে হোমিও ডাইজেস্টের টিউটোরিয়াল ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং আমাদের সাথে আছেন আমি ডক্টর আবু সাঈদ আজকে ডিএসএমএস কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষের একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব সাবজেক্টটি হচ্ছে ফিজিওলজি বা শরীরবিদ্যা বা শরীর তত্ত্ব ফিজিওলজি হচ্ছে প্রাণীবিজ্ঞানের এমন একটি প্রধান শাখা যেখানে প্রাণীর দেহের পুষ্টি শোষণ ক্ষরণ রেচন জনন প্রভৃতি শরীরবৃত্তীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে প্রাচীন ভারত এবং মিশরে সর্বপ্রথম বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গায় ফিজিওলজির বিভিন্ন ব্যবহার আমরা দেখতে পারি হিপোক্রিটাস যাকে ফাদার অফ মেডিসিন বলা হয় তিনি মানুষের অসুস্থ হওয়ার কারণ হিসেবে ফিজিওলজিক্যাল যে রিজনগুলো উত্থাপন করেছিলেন সেগুলো হচ্ছে তিনি বলেন কালোপিত্ত কফ রক্ত এবং হলুৎপিত্ত এদের অনুপাতের কোনো ঝামেলা হলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে অর্থাৎ শরীরের এই ফিজিওলজিক্যাল উপাদানগুলোর মধ্যে যদি কোনো ধরনের ইম্ব্যালেন্সই দেখা দেয় কোনো ধরনের তারতম্য দেখা দেয় অনুপাত অনুপাতের মধ্যে তাহলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে কিন্তু পরবর্তীতে ক্লডিয়াস গ্যালেনাস যিনি গ্যালেন নামে পরিচিত তিনি এই তত্ত্বটিকে ভুল প্রমাণ করেন পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রদান করে থাকেন সেই জন্য গ্যালেনকে পরবর্তীতে পরীক্ষামূলক ফিজিওলজির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন তার অনেক দিন পর জিন ফ্যারনেল যিনি একজন ফরাসি চিকিৎসক ছিলেন তিনি সর্বপ্রথম ফিজিওলজি শব্দটি ব্যবহার করেন তার আগে কিন্তু ফিজিওলজি শব্দটি ব্যবহার করে কেউ কিন্তু সেই ফিজিওলজির বিষয়গুলোকে গবেষণা করেনি বরং তারা ফিজিওলজিক্যাল বিভিন্ন প্রসেসগুলো নিয়ে কাজ করেছে কিন্তু ফিজিওলজিক্যাল শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন জিন ফ্যারনেল যিনি একজন ফরাসি চিকিৎসক আর তখন থেকে এই চিকিৎসা বিজ্ঞানে ফিজিওলজি শব্দটির উদ্ভব হয়েছে আজকে আমি ফিজিওলজির সংজ্ঞা এবং ফিজিওলজির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মূলত আলোচনা করব কেন আমরা ফিজিওলজি চর্চা করব বা ফিজিওলজি বিদ্যার চিকিৎসা বিজ্ঞানে কতটুকু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কতটুকু প্রয়োজন এই বিষয়টি নিয়ে আজকে মূলত আমি আলোচনা করব শুরুতেই আমরা জেনে নিই তাহলে চলুন যে ফিজিওলজি আসলে কাকে বলে হোয়াট ইজ ফিজিওলজি বা ফিজিওলজি সংজ্ঞা কি ফিজিওলজি ইট ইজ দ্য সায়েন্স হুইজ ডিলস উইথ দ্য স্টাডি অফ এক্সপ্লেনেশন অফ ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল ফ্যাক্টরস দ্যাট আর রেসপন্সিবল ফর দ্য ওরিজিন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোগ্রেশন অফ লাইফ অর্থাৎ বিজ্ঞানের যে শাখায় এমন কিছু বৌত ও রাসায়নিক প্রভাবকের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয় যা জীবনের উৎস বৃদ্ধি এবং অগ্রগতির জন্য কাজ করে মূলত তাকে আমরা ফিজিওলজি বলে থাকি হিউম্যান ফিজিওলজি তাহলে কি হিউম্যান ফিজিওলজি ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ মেডিকেল সায়েন্স হুইস ডিলস উইথ দ্য স্টাডি অফ নর্মাল ফ্যাক্টরস অফ লিভিং বডি অ্যান্ড ইটস পার্টস হুইচ দেয়ার প্রিন্সিপাল ম্যাকানিজম অ্যান্ড কন্ট্রোল চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখায় মানব দেহ এবং এর অঙ্গসমূহের স্বাভাবিক ক্রিয়া এবং এর প্রধান কার্যপদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করে তাকে হিউম্যান ফিজিওলজি বলে যদি আমরা এই বিষয়গুলোকে শর্টে বলি তাহলে কি দাঁড়ায় হিউম্যান ফিজিওলজি ইজ দ্য স্টাডি অফ দ্য প্রোগ্রেস অ্যান্ড ফাংশন অব দ্য হিউম্যান বডি অর্থাৎ বিজ্ঞানের যে শাখায় দেহের বিভিন্ন অংশের কাজ ও কার্যপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে তাকেই মূলত ফিজিওলজি বলে একজন চিকিৎসক মূলত মানব দেহে যে সকল অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় সেগুলোকে দূর করে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে কাজ করে যান এই কাজটি তাকে নিখুঁতভাবে পরিচালনা করার জন্য দেহের স্বাভাবিক অবস্থা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হয় তা না হলে স্বাভাবিকতা এবং অস্বাভাবিকতার ডামাডুলে পড়ে রুগীকে সুস্থ করা একজন ডাক্তারের সাধ্যসীমার বাইরে থেকে যায় তাই হ্যানিমেনের ভাষায় যদি আমরা একটি বিষয়কে এখানে তুলে ধরি সেটি হচ্ছে হয়েন উই আর ডিলিং উইথ দ্য সায়েন্স হুইজ দ্য কনসার্ন উইথ দ্য সেভিং অফ লাইফ ইট ইজ ক্রাইম টু নেগলেক্ট ইট ইটস স্টাডি অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভে অবহেলা একজন চিকিৎসকের জন্য অপরাধ অর্থাৎ কোনোভাবেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়কেই কিন্তু আমরা অবহেলা করতে পারি না অবহেলা করার সুযোগ নেই আর তাই হোমিওপ্যাথির মূল চিন্তা পদ্ধতি সামগ্রিকতা ও অখণ্ডতার বিচারে হলিস্টিক মেডিসিন সিস্টেমে কোনো কিছুকে পরিত্যাগ করা বা অবহেলা করার সুযোগ নেই হোমিওপ্যাথি চলমান চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে জটিলতম চিকিৎসা পদ্ধতি কারণ এখানে রুগীর সামগ্রিক বিষয়কে মাথায় রেখে চিকিৎসা করা হয় রুগীর লক্ষণের সামগ্রিকতাকে চিত্রায়িত করা হয় অর্থাৎ এখানে রুগীর মন বুদ্ধিবৃত্তি আবেগ এবং দেহের সমন্বয়ের সামগ্রিকতা বিচার করে চিকিৎসা করা হয় তাই এখানে কোনো একক বিষয়কে কেন্দ্র করে তাকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই ঠিক একই কারণে কোনো বিষয়কে অপ্রাসঙ্গিক ভাবারও কোনো সুযোগ নেই 
সুস্থ ও সমন্বিত চিন্তা থেকে বিচার বিবেচনা করলে আমরা খুব সহজেই ফিজিওলজি শিক্ষার গুরুত্বের গভীরতাটি কিন্তু উপলব্ধি করতে পারি মানুষের অসুস্থ অবস্থাটির বহিপ্রকাশ মানুষের দেহের বিভিন্ন স্তরে হতে পারে কখনো এটি মানসিক স্তরে মানুষের মেন্টাল লেভেল ইমোশনাল লেভেলে হতে পারে প্রদর্শিত হতে পারে তার সমস্যাটি কখনো বা দৈহিক স্তরে বা অর্গানিক লেভেলেও হতে পারে আবার কখনো এটি হতে পারে ইমোশনাল মেন্টাল বা অর্গানিক এই প্রত্যেকটি লেভেলে তাই এখানে কোনো স্তর বিন্যাসকেই কোনো লেভেলকেই কিন্তু আমরা বাদ দিতে পারছি না যেহেতু ফিজিওলজি মানুষের অর্গানিক লেভেলকে নিয়ে মানুষের দেহ কাঠামো নিয়ে এবং দেহ কি কি ধরনের উপাদান নিয়ে গঠিত হয়েছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে তাই ফিজিওলজিকে কিন্তু আমরা কোনোভাবেই গুরুত্বের দিকে ছোটো করে দেখতে পারি না যেমন ধরুন আমরা যদি অনেক ক্ষেত্রে আমরা চিকিৎসকরা যখন চিকিৎসা করি অনেক পেশেন্ট আসে যাদের আসলে শরীরে সিমটম প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সেই সিমটমগুলো আদৌ কোনো রোগজনিত তার আভ্যন্তরীণ সমস্যার বা বাইটাল ফোর্সের বিশৃঙ্খলাজনিত কোনো সমস্যা নয় বরং তার লাইফস্টাইলের কোনো গড়বড়ের জন্য লাইফস্টাইলের কোনো বিশৃঙ্খলার জন্য তার সাময়িকভাবে ইনডিসপোজিশন বা অসুস্থতা দেখা দিয়েছে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা ফিজিওলজি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা রাখি যে শরীরের মধ্যে কোন ধরনের উপাদানের ঘাটতি দেখা দিলে সাময়িকভাবে তার মধ্যে এই ধরনের অবস্থা এই ধরনের সিচুয়েশন তৈরি হয় তাহলে কিন্তু খুব সহজেই আমরা সেই বিষয়টাকে ম্যানেজ ম্যানেজ করতে পারবো ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু আমাদের খুব ভালো হবে যেমন ধরুন একজন মানুষ রুদ্রের মধ্যে হার্ট পরিশ্রম করেছে প্রচণ্ড গেমেছে গামার পরের থেকে তার শরীরে ডিহাইড্রেশন দেখা দেওয়ার কারণে তার মধ্যে একটি অস্বস্তিকর ভাব দেখা দিয়েছে বিভিন্ন রকমের সিমটম প্রকাশিত হচ্ছে এটি কিন্তু মূলত আসলে ঔষধের ক্ষেত্র নয় কারণ তার শরীরে ডিহাইড্রেশন দেখা দিয়েছে একটি ডিফিসিয়েন্সি একটি ঘাটতি দেখা দিয়েছে তরল পদার্থে একটি ঘাটতি দিয়েছে প্রথমে কিন্তু তার ডিফিসিয়েন্সি তার ডিহাইড্রেশন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার শরীরের মধ্যে কিন্তু প্রচণ্ড তরল পদার্থ ইনপুট করতে হবে ইনপুট করার পর দেখা গেল যে তরলের যখন ব্যালেন্স ফিরে আসলো ভারসাম্য ফিরে আসলো অনেক সময় কিন্তু তার শরীরের সিমটমগুলো চলে যায় তার শরীরে যে অস্বস্তি ভাব দেখা দিয়েছিল বা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন খারাপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল সেগুলো কিন্তু চলে যাবে তারপরেও যদি খারাপ অবস্থা তার মধ্যে পারসিস্ট করে তখন কিন্তু আমরা ওষুধের কথা চিন্তা করতে পারি কিন্তু শুরুতে যদি তার শরীরের মধ্যে এই ঘাটতি রেখে এই ডিফিসিয়েন্সি রেখে আমরা যদি ঔষধ দিই তাহলে কিন্তু সেটা আসলে কোনো ফল বয়ে আনবে না এই অবস্থাগুলো এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা ফিজিওলজি স্টাডির মাধ্যমে জানতে পারি যে শরীরে কোন ধরনের উপাদানের ঘাটতি পড়লে কি ধরনের সমস্যা দেখা দেয় বা শরীরের কোন অঙ্গটি কোন অঙ্গের সাথে কীভাবে সম্পৃক্ত একটা আরেকটার সাথে কিভাবে রিয়াকশন করে কোন পরিবেশে কি ধরনের পরিবেশে বা কোন কাজগুলো করলে কোন অঙ্গটা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা পুরোপুরি এই ফিজিওলজি স্টাডির মাধ্যমে কিন্তু জানতে পারি এবং শরীরের মধ্যে যে নার্ভ সিস্টেমগুলো আছে কোন নার্ভ সিস্টেম কোন ধরনের অঙ্গগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে কোনো ধরনের বাজে সিচুয়েশন একটি অঙ্গে দেখা দিয়েছে তখন যদি আমরা এই নার্ভ সিস্টেম সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকে তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে তার মধ্যে এই ধরনের গড়বড় দেখা দিয়েছে এবং তার পরবর্তী স্টেপটা কি হতে পারে তাহলে কিন্তু আমরা প্রোগনোসিস করার ক্ষেত্রেও কিন্তু খুব একটি ভালো ধারণা রাখতে পারব এইভাবে ফিজিওলজি সম্পর্কে ধারণার মাধ্যমে কিন্তু আমরা মানুষের দেহের পুরো দেহ কাঠামের বিভিন্ন তার শরীরের যে বিভিন্ন উপাদানগত বিষয় কোন উপাদানের ঘাটতি পড়লে কী ধরনের রিয়াকশান শরীর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া শরীর ব্যক্ত করে এবং কোন অর্গান কী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কী প্রক্রিয়ায় ক্রিয়া সম্পাদন করে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় এটি কি ধরনের আচরণ করে এবং অস্বাভাবিক অবস্থায় এটি কি ধরনের আচরণ করে এই দুইটার মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট কিন্তু আমরা ফিজিওলজি জানার মাধ্যমে করতে পারি আর এটি স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা রাখা কিন্তু একটা চিকিৎসকের অত্যন্ত জরুরি বিষয় কারণ দৈনন্দিন ক্ষেত্রে তাকে যে পেশেন্টের সম্মুখীন হতে হয় সেখানে অনেক কিছুই দেখা যায় স্বাভাবিক বিষয় থাকে আর এই স্বাভাবিক বিষয়গুলো সম্পর্কে যদি ডাক্তারের ধারণা না থাকে তখন কিন্তু তিনি ওই বিষয়টাকে ওই স্বাভাবিক বিষয়টাকে অস্বাভাবিক ভেবে কিন্তু তখন চিকিৎসা শুরু করতে পারেন যার ফলে তার চিকিৎসাতে কিন্তু আরোগ্যের ক্ষেত্রে বা তখন কিন্তু তার চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি বরাডুবি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই এই সমস্ত দিক থেকে আমাদের ফিজিওলজির কিন্তু বিকল্প নেই এছাড়াও আমরা ফিজিওলজি পাঠ করলে যে বিষয়গুলো জানতে পারি সেটি হচ্ছে রোগ নির্ণয়ের জন্য কি কি পরীক্ষা দিতে হবে তার জন্য কিন্তু ফিজিওলজি জানা প্রয়োজন যে একটি রোগ হয়েছে যদি তার কোনো প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট দিতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের এই ক্ষেত্রে ফিজিওলজিক্যাল বিষয়টা জানতে হবে ফিজিওলজিক্যাল বিভিন্ন অঙ্গের টার্মগুলো আমাদের টার্মগুলো সম্পর্কে আমাদের একটি
কিছু বিশেষ অঙ্গকে কিছু বিশেষ অর্গানকে খুব ভালোভাবে অ্যাটাক করে এবং অ্যাটাক করে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ তৈরি করে আমরা যদি ফিজিওলজির মাধ্যমে জান জানি যে এই অর্গানটি এইভাবে গঠিত এই উপাদান তার মধ্যে আছে এবং এই ওষুধটি তাকে এইভাবে অ্যাটাক করে এই ধরনের লক্ষণ তৈরি করছে আরেকটি রোগী যদি সেই সিমটমগুলো নিয়ে আসে সেই অর্গানের ক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু খুব সহজেই আমরা তাকে আরোগ্য করতে পারবো সেই সমস্যা থেকে তার সমাধান আমরা কিন্তু দিতে পারবো এবং বিভিন্ন রোগের ডায়াগনোসিসও কিন্তু করা হয় ফিজিওলজিক্যাল বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে যদিও হোমিওপ্যাথি রোগের নয় রোগের চিকিৎসা করে কিন্তু তারপরও অনেক সময় রোগ সম্পর্কেও একটি ধারণা রাখতে হয় যে কারণ রোগের সামগ্রিকতার বিচারে প্রোগনোসিস করার জন্য বা বর্তমানে যে অবস্থাটি রোগের যে অবস্থাটি নিয়ে এসেছে সেটি সামনে কত দূর তার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে বা এখন বর্তমানে কি ধরনের প্রভাব তার মধ্যে বিস্তার করেছে তার ডিপনেস কতটুকু এই পুরো বিষয়গুলো জানার জন্য কিন্তু আমাদের অনেক সময় রোগ সম্পর্কে একটি ধারণা রাখা প্রয়োজন হয় এবং এই রোগ সম্পর্কে ধারণার জন্য রোগের একটি ডায়াগনোসিসের প্রয়োজন হয় আর এই ডায়াগনোসিসটি করা হয় মূলত ফিজিওলজিক্যাল বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিজিওলজির যে বৈশিষ্ট্যটি থাকে রোগ আক্রান্ত হলে এই অর্গানটি এই ধরনের আচরণ করে এবং এই রোগ হলে এই ধরনের লক্ষণগুলো তার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয় তখন কিন্তু আমরা এই সেই লক্ষণগুলো সেই অস্বাভাবিক অবস্থাগুলো দেখে কিন্তু আমরা খুব সহজেই শনাক্ত করতে পারি যে এই রোগী এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে এই আংশিক তথ্য আমরা সংগ্রহ করার মাধ্যমে এবং রোগীর যে সামগ্রিক অবস্থাটা সেগুলো বিবেচনা করে এবং অন্যান্য সিমটমগুলো সংগ্রহ করে সমন্বয়ের মাধ্যমে কিন্তু তাকে চিকিৎসা দেওয়াটা খুব সহজ হয়ে যায় তখন তাই বলার অপেক্ষা রাখে না ফিজিওলজির প্রয়োজনীয়তা এবং ফিজিওলজি সম্পর্কে ধারণা রাখা একজন চিকিৎসকের জন্য কতটুকু জরুরি আজকে মূলত এই বিষয়গুলি আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে ফিজিওলজির বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব এবং সেখানে বিভিন্ন বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব এ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের সাথেই থাকবেন